আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুলে আজকে আমি তোমাদের সামনে অষ্টম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পাটিগণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে তোমরা যারা ক্লাস দেখবে তারা দেখলে বুঝতে পারবে যে এমন একটি আমি তোমাদের সামনে সৃজনশীল আলোচনা করার চেষ্টা করছি যে সৃজনশীলটির উদ্দীপক দেখে হয়তো তোমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে যে এত বড় একটি উদ্দীপক এই দুই উদ্দীপকের মধ্যে আমি যদি বলি তোমরা পড়ার পরে দেখবে যে দুইটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান একসাথে করে কিন্তু উদ্দীপকটি তৈরি করা হয়েছে এবং এই উদ্দীপকের আলোকে ক খ গ তিনটি যে প্রশ্ন আছে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর যদি তোমরা তৈরি করতে চাও সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তৃতীয় অধ্যায়ের যে বেসিক কিছু বিষয় আছে এই বেসিক বিষয়গুলো কিন্তু আগে তোমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে অর্থাৎ আমরা এই প্রশ্নটি যদি বা দেখতে পাচ্ছি যে তৃতীয় অধ্যায়ের আমরা মূলত ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত নয় এটি অ্যাকচুয়ালি ঘনফল সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে তরল পদার্থের আমরা একক জানি যে লিটার আবার কোন একটি বস্তু যখন ওজন করা হয় সেই বস্তুটির ওজন কিন্তু আমরা কিলোগ্রাম বলে অর্থাৎ আমরা যদি কোন একটি বস্তুকে যদি এই একটি ডাস্টার হয় এই ডাস্টারের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আমাদের জানা আছে যখনই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা গুণ করব তখন এটি একটা আয়তকার ঘনবস্তু হবে এই আয়তকার ঘনবস্তুর কিন্তু আমরা আয়তন ঘন সেন্টিমিটার বলতে পারব কারণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এটি ম্যাট্রিক পদ্ধতিতে দেওয়া আছে যদি আমি বলি মিটার এখন এই বস্তুটিকে যখন আমি কোনো একটি তরলে ফেলব তরলে নিমজ্জিত করব নিঃসন্দেহে এই বস্তুটি কিছু জায়গা দখল করবে তখন এই বস্তুটি যতটুকু জায়গা দখল করবে ততটুকু পরিমাণ পানি কিন্তু অপসারিত হবে তখনই কিন্তু আমরা বলবো যে তরল পদার্থে যে একক লিটার তখন আমরা বলবো হয়তো এটি হাফ লিটার পরিমাণ পানি অপসারণ করছে তাহলে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক এবং আমরা যদি বলি ওজন পরিমাপের আয়তন পরিমাপের একক যা আছে এই সম্পর্কগুলো কিন্তু আগে খুবই ভালো করে তোমাদের জানার প্রয়োজন আছে কারণ এখানে দেখো যে প্রশ্নটি আছে প্রশ্নটি দেখলে বুঝতে পারবে যে তোমাদের তৃতীয় অধ্যায়ে অনুষ্ঠানটি তিনে দেখো আঠারো এবং আঠাশ এই দুইটি গাণিতিক সমস্যা একত্রে করে কিন্তু উদ্দীপকটি আমি তৈরি করার চেষ্টা করেছি বা উদ্দীপকটি তোমরা পড়লে বুঝতে পারবে প্রথমে লেখা আছে দেখো যথাক্রমে আঠারো সেন্টিমিটার কমা পনেরো সেন্টিমিটার ও আট সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য কমা প্রস্থ ও গভীরতা বিশিষ্ট আয়তকার পাত্রে অর্থাৎ দেখো যথাক্রমে দিয়েই কিন্তু ভাষাটা আঠারো সেন্টিমিটার নিঃসন্দেহে এই আয়তকার পাত্রের দৈর্ঘ্য পনেরো সেন্টিমিটার এই আয়তকার পাত্রের প্রস্থ এবং আট সেন্টিমিটার একটা আয়তকার পাত্রের কিন্তু গভীরতা বা উচ্চতা বলা যেতে পারে এই পাত্রে আমরা একটি লোহার টুকরা রেখেছি এখন লোহার টুকরাটা তোমরা যদি দেখো যে আমি আগেই বলেছি যে এ একটি ডাস্টার এই ডাস্টারে যদি লোহার টুকরা বলো তো এই ডাস্টারটির অ্যাকচুয়ালি আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং পুরুত্ব এখানে দেওয়া আছে দেখো বারো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখো আট সেন্টিমিটার পুরুত্ব দেওয়া আছে চার সেন্টিমিটার এই উদ্দীপকটি নিয়েই আমরা এ মতো অবস্থায় পাত্রটি পানি দ্বারা পূর্ণ করা হলো আমরা একটা প্রাথমিক অবস্থায় আয়তকার পাত্র পেয়েছিলাম যে পাত্র দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা দেওয়া ছিল এই পাত্রের ভিতরে কিন্তু আমরা কি করেছি আবার একটি আয়তকার আমরা লোহার টুকরা কিন্তু রেখেছিলাম যে ম্যাথটি কিন্তু আঠাশ নম্বর ম্যাথ যদি তোমরা দেখো আঠাশ নম্বরে একটি ম্যাথ ছিল যে একটি আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা ছিল এই আয়তকার ঘনবস্তুর মধ্যে একটি ঘন কাকৃতির বস্তু কিন্তু রাখা হয়েছিল যে ঘন কাকৃতির বস্তুটি আমরা পানি দ্বারা পাত্রটি পূর্ণ করার পর যখনই তুলে এনেছে তখন কিন্তু ওই বস্তুটি যেহেতু কিছু পরিমাণ জায়গা দখল করেছিল সুতরাং যখনই বস্তুটি তুলে আনা হয়েছে তখন পাত্রটি কিছু পরিমাণ পানি কমে গেছে তখন বলা হয়েছে পাত্রের পানির উচ্চতা কত বা পানির গভীরতা কত সেটার সাথে কিন্তু মেল রেখে আমি নতুনভাবে যে লোহার টুকরো নিলাম লোহার টুকরাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ছিল কি আয়তকার ঘনবস্তু পার্থক্য এটি ওকে তো আমাদের বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় পাত্রটিতে কত লিটার পানি ধরবে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় এটি একটি কথা এই কারণে আমরা যখন কোনো একটি গ্লাস বা কোনো একটি তরল জাতীয় আমরা বোতল নেই এই বোতলটি যখন খালি অবস্থায় থাকে তখনও কিন্তু বোতলটির আয়তন যদি হাফ লিটার হয় বোতলটিতে যদি পানি পূর্ণ করা হয় সেটিও কিন্তু হাফ লিটারই হবে সুতরাং আমার এখানে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় পাত্রটিতে কত লিটার পানি ধরবে তাহলে আমাদের নিঃসন্দেহে আয়তকার পাত্র ছিল 
ওই পাত্রটি কিন্তু পানি দ্বারা পূর্ণ করা ছিল বলে সহায়তকার পাত্রে আমাদের একটা লোহার টুকরো রাখা হয়েছিল তাহলে ওই পাত্রটা আমরা পরবর্তীতে হয়তো গণন প্রশ্নের आंसर দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করব কিন্তু গণন প্রশ্ন আমাদের উদ্দীপকের আলোকে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় পাত্রটিতে কত লিটার পানি ধরবে তাহলে আমরা সমাধান যদি ক তোমাদের করে দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি লাগবে দেখো তাহলে আমাদের বলেছে কত লিটার পানি লাগবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান 1 লিটার এটা অবশ্যই জানো তারপরেও আমি একটু আলোচনা করব এই কারণে তোমাকে যদি বলা হয় যে 1 লিটার তেল তুমি কোন একটি মুদিখানা দোকান থেকে নিয়ে আসো 1 লিটার তেল এখন মনে করো ওই মুদিখানার দোকান দার আমি তাহলে আমি করব কি একটি দাড়ি পাল্লাই 1 কেজি বাটকারা চাপিয়ে আমি পাত্রের ভিতরে তেল ঢালবো তাহলে 1 কেজি যতটুকু পরিমাণ হবে পাত্রে যে তেল থাকবে সেই তেলটিও কিন্তু একই পরিমাণ হবে কেন হবে দেখো আমরা কিন্তু একটা সম্পর্ক এভাবে তৈরি করতে পারি 1 কেজি যতটুকু আমরা 1 লিটারও কিন্তু ততটুকু বলতে পারবো 1 কেজি এবং 1 লিটার একই কথা বলতে পারবো এখন 1 কেজি কে যখন আমি একদম ক্ষুদ্রতম এককে কনভার্ট করব তখন আমরা বলতে পারবো দেখো 1000 গ্রাম আমার 1 লিটার সমান আমরা বলতে পারবো দেখো 1000 ঘন সেন্টিমিটার ওকে আমরা এটাকে 1000 ঘন সেন্টিমিটার বলতে পারি আমরা যদি এটা ঐকিক নিয়মে দেখাতে চাই 1 গ্রাম সমান কত হবে 1000 বাই 1000 ঘন সেন্টিমিটার তাহলে আমরা লিখতে পারবো দেখো 1 ঘন সেন্টিমিটার তাহলে 1 ঘন সেন্টিমিটার কিভাবে পেলাম 1 গ্রাম সমান ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা 1 গ্রাম সমান আমরা বলছি 1 ঘন সেন্টিমিটার কেন বলছ দেখো ওজন মূলত কি এখানে কেজি এখানে অর্থাৎ ওজন পরিমাপের একক এখানে কেজি আর এটি তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক কিন্তু লিটার আমি আগেই বলেছি তুমি যদি বলো যে স্যার আপনি আমাকে 1 লিটার তেল দেন আমি 1 কেজি তেল দেব 1 কেজি তেল মানে কিন্তু 1 লিটার তেল কিভাবে বলো দেখো 1 কেজি সমান 1 লিটার পরিমাপ করলাম একই সমান হলো বাট কেজি কে যখন গ্রামে নিয়ে আসছে তখন দেখো 1 গ্রাম পেয়ে যাচ্ছে লিটার কে যখন আমি সেন্টিমিটার আনতে চাচ্ছি ঘন সেন্টিমিটার কারণ পাত্রটা তো দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে উচ্চতা আছে এই একটি আয়তকার বস্তু এটি দ্বারাই কিন্তু আমরা একটা আয়তকার অর্থাৎ পাত্র তৈরি করতে পারবো সুতরাং এই পাত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা থাকবে যার কারণে এটি হলো কি ঘন সেন্টিমিটার কারণ তোমাকে যদি বলাই কিছু পরিমাণ পানি তুমি ফ্লোরে যদি ফেলে দাও তাহলে তুমি কিন্তু পানির পরিমাপ করতে পারবে না ওই পানিটি অবশ্যই তোমাকে একটা আবদ্ধ পাত্রে রাখতে হবে যার কারণে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক তোমরা জানো লিটার তাহলে আমরা 1 গ্রাম সমান কত 1 ঘন সেন্টিমিটার বলতে পারি এটি আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমি যখন তোমাদের খ গ এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেব তখন এই বেসিক জিনিসটা কিন্তু তোমাদের চলে আসবে অলরেডি আমি এই ম্যাথটি যদি কমপ্লিট করি তাহলে দেখো আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি দেখো আমরা এটি বলতে পারবো দেখো 1 কেজি সমান কত বলো 1 লিটার বাট আমরা যদি বলি 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান কত বলো 1 লিটার এটা একদম পঞ্চম শ্রেণীর কিন্তু ধারণা 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান কিন্তু 1 লিটার তাহলে আমাদের এই আয়তকার ঘন বস্তু দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে এবং গভীরতা বা উচ্চতা আছে তিনটি যখন গুণ করব তখন কত হবে ঘন সেন্টিমিটার হবে তখন আমরা ঘন সেন্টিমিটার পাবো এই ঘন সেন্টিমিটার থেকে আমরা কোথায় নিয়ে যাব লিটার নিয়ে যাব কারণ 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান কত বলো 1 লিটার আবার একটু কথা তোমাদের বলবো দেখো এখান থেকে এই বিষয়টা আমি এভাবে বলতে পারি দেখো যে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা তাপমাত্রায় 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা বলতে পারবো 1 ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন 1 ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন আমরা কিন্তু বলবো দেখো 1 গ্রাম অ্যাকচুয়ালি এই যে 1 গ্রাম সমান 1 ঘন সেন্টিমিটার আমরা সরাসরি লিখে দিই এটি কিন্তু আসে এটাই তোমরা মেইন বই বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যে বইটি আছে বা সপ্তম শ্রেণীতে কিন্তু শিখে এসেছো যে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কিন্তু 1 ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন 1 গ্রাম যেহেতু আমরা সংক্ষেপে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য 
আমরা 1 গ্রাম সমান লিখে 1 ঘন সেন্টিমিটার বেসিক্যালি 1 গ্রাম পাই কি দি কিভাবে পাই 1 ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন কিন্তু 1 গ্রাম এখন প্রশ্ন আছে বিশুদ্ধ পানি বলতে কি বোঝানো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তোমরা জানো পানি কিন্তু দুই ধরনের একটা হচ্ছে ভারী পানি আর একটা হচ্ছে কিন্তু আদর্শ পানি বা হালকা পানি ভারী পানি কি তোমরা জানো ভারী পানির সংকেত কিন্তু D2O আর যেটা কমন পানি যেটা আমরা ইউজ করি সেটি কিন্তু H2O ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমাদের এখানে বিশুদ্ধ পানি বলতে আদর্শ পানিকে বিবেচনা করা হয়েছে যার কারণে 1 ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন কিন্তু 1 গ্রাম এই পয়েন্টটা কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে জানতে হবে শিখতে হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের স্কুলে তোমরা ক্লাস দেখো আমার এবং ফাজার ক্লাসগুলো আমরা দুজনে এই ক্লাস এই চ্যানেলটিকে কিন্তু তোমাদের ভালোবাসায় কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি রান করাচ্ছি বা তোমরা অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছ সেই ক্ষেত্রে দেখো এখন আমি কোন প্রশ্নের आंसर করার ক্ষেত্রে আমি পেয়ে গেছি একটা পয়েন্ট 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান কত 1 লিটার ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান কত বলো 1 লিটার তাহলে আমরা এখন এই সম্পূর্ণ যে কোন প্রশ্নটি आंसर করব সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি দেখো আমরা কি লিখব দেখো এখানে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় তাহলে আমি লিখব দেওয়া আছে আয়তকার পাত্রের দেওয়া আছে দেখো আয়তকার পাত্রের দৈর্ঘ্য কিন্তু দেওয়া আছে 18 সেন্টিমিটার আয়তকার পাত্রে দৈর্ঘ্য কিন্তু 18 সেন্টিমিটার দেওয়া আছে আয়তকার পাত্রে আমরা যদি বলি এখানে প্রস্থ দেয়া আছে দেখো পাত্রে প্রস্থ দেয়া আছে দেখো 15 সেন্টিমিটার ডট ডট দিলেও হতো আয়তকার পাত্রে উচ্চতা দেয়া আছে দেখো উচ্চতা আছে দেখো 8 সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের ফাঁকা অবস্থায় একটি আয়তকার ঘনবস্তুর আমাদের বলেছে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় পাত্রটিতে কতটুকু কত লিটার পানি ধরে তাহলে আমরা এখন কি লিখব যে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় আয়তকার পাত্রের আয়তন আয়তকার पात्रे आयोतन तले आयोतन बोलते निश्चित है हमरा जाने दोरगो गोन पोस्टो गोन उच्चता आठ हरो गोन पौनेरो गोन आठ अवश्य ही आयतने रे को घनो सेंटीमीटर होगे एक टू ख्याल बरो आमे की तो कैलकुलेटर एक टू यूज़ करते पड़े तुम लाइक टू देखे ना आठ हरो गोन पौनेरो गोन आठ शुमन हमरा पाँच से देखो 2160 আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো 2160 ঘন সেন্টিমিটার ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু দেখো সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় আয়তকার পাত্রের আয়তন 2160 ঘন সেন্টিমিটার পাচ্ছি ওকে আমাদের বলেছে যে কত লিটার পানি ধরবে আমি আগে বলেছিলাম যে 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান কত 1 লিটার এখন যদি তোমরা এই 2160 ঘন সেন্টিমিটারকে যদি 1000 দ্বারা ভাগ করো তাহলে কিন্তু তোমাদের কি হবে ম্যাথটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আর তোমরা যদি মনে করো না স্যার আপনি একটু ইন ডিটেইলসে ম্যাথটি করে দেন তাহলে আমি যে কাজটি করব এখানে আমি লিখে নেব যে আমরা জানি যে এটা আমরা লিখে নেব এরপরে আমরা এখানে ভাগ করলে হয়ে যেত কিন্তু এখানে লিখে নেব আমরা জানি 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান 1 লিটার 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান 1 লিটার অতএব দেখো 1 ঘন সেন্টিমিটার সমান 1 বাই 1000 লিখে নিলাম এখন আমাদের এই ঘন সেন্টিমিটার আছে কত বলো 2160 ঘন সেন্টিমিটার সমান কত বলো তাহলে 2160 বেশি হবে একের তুলনায় আর এখানে 1000 থাকলো এটি লিটার লোগিস্টকরণ যদি করা হয় 1 2 3 3 ঘর পর দশমিক আসবে বা ক্যালকুলেটরে তোমরা ইউজ করতে পারো 1 6 0 লিটার আমরা পেয়ে যাচ্ছি খেয়াল করো তাহলে আমাদের উত্তরটি কি হবে বলতো আমাদের বলেছে ফাঁকা অবস্থায় যেহেতু পাত্রটিতে পানি আমরা এখনো পরিপূর্ণ করি নাই 
তাহলে আমরা লিখবো উত্তর কত উত্তর আমরা এবার লিখতে পারবো দুই দশমিক এক ছয় লিটার শূন্য না দিলেও সমস্যা নেই ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমাদের কোন প্রশ্নটি হয়তো বা তিন মিনিটের ভিতরে তোমাদের পরীক্ষা হলে আনসার করতে হবে বাট মনে রাখতে হবে যে আমি এই চ্যানেলে কন্টিনিউসলি হয়তো কোনো একটি ক্লাস আপলোড করার আগে অনেক কথা বলি তবে কথা বলি ম্যাথের কথা কথা বলি যুক্তিসঙ্গত কিছু কথা ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ এই ফাঁকা অবস্থায় পাত্রটির আয়তন কিন্তু পেয়ে গেলাম টু লিটার পেলাম ওকে আমি টু পয়েন্ট অর্থাৎ দুই এটি আমি একটু লিখে রাখবো কারণ পরবর্তীতে আমি যখন তোমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটা খ কমপ্লিট করে দিব তখন কিন্তু তোমরা একটু বুঝতে পারবে যে এই গাণিতিক সমস্যাটার ক্ষেত্রে দুই হাজার একশো ষাট আমাদের কতটুকু প্রয়োজন হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি চেষ্টা করব তোমাদের খন প্রশ্নটি যেহেতু এটি আঠারো নম্বর একটি গাণিতিক সমস্যা আর খন প্রশ্নটি মূলত আমাদের তরল পদার্থের একক এবং ওজন পরিমাপের এককের ভিতরে যে একটি সম্পর্ক ছিল এই সম্পর্কটি এখানে তোমাদের কমপ্লিট করার চেষ্টা করলাম পরবর্তীতে আমি খন প্রশ্ন যে লোহা পানি তুলনা কতক্ষণ ভারী এটি আমি ক্লাস আপলোড করার চেষ্টা করবো তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসের ইতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ